பயிற்சி பதினொன்று புள்ளி ஏழில் செகண்ட் செம்மு இந்த பயிற்சி பதினொன்று புள்ளி ஏழு ஃபுல்லாகவே பின் வருவனவற்றின் தொகை காண்க தான் ஃபஸ்ட்டு சம் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் இன்ட்டு லாக் எக்ஸ் இது போன சம் பதினொன்று புள்ளி ஏழில் ஃபஸ்ட்டு சம் பார்த்த மெத்தடு தான் இதில் வந்து நம்ம என்ன எடுப்போம் இன்டர்ல ஆஃப் யூ டிவின்னு எடுப்போம் எக்ஸோட வேல்யூ டியூன்னு எடுப்போம் டிஈக்குவல் டு டிஎக்ஸ்னு எடுப்போம் டிவியோட வேல்யூ லாக் எக்ஸ்னு எடுப்போம் இதை யூன்னு எடுப்போம் இதை டிவின்னு எடுப்போம் இதுக்கு முன்னாடி இந்த சம்மில் ஆனால் இதை வந்து வகையிடுவோம் இதை வந்து தொகையிடுவோம் ஆனால் இதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸை வகையிட்டிங்கன்னா ஒன்றுன்னு வரும் டி டிஈக்குவல் டு டிஎக்ஸ்னு கொண்டு வரலாம் ஆனால் டிவியோட வேல்யூ லாக் எக்ஸ்னு வரும் லாக் எக்ஸை தொகையிட முடியாது அதாவது இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதிர்வகையிடல் தொகையிடுறதுக்கு ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு இருந்தால் தான் லாக் பர்டிகுலர் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எடுப்போம் அது வகையிடலில் பார்த்திங்கன்னா லாக் எக்ஸ்ன்னு இருந்தால் ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு எடுக்கலாம் அதனால் நம்ம வகையிடலுக்கு தான் இதை எடுக்கணும் அப்போ இதை யூன்னு எடுப்போம் இதை வந்து டிவின்னு எடுப்போம் யூவோட வேல்யூ லாக் எக்ஸ் டிவியோட வேல்யூ எக்ஸ் ஓகேவா யூவோட வேல்யூ லாக் எக்ஸ்னா டியூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை எக்ஸ் டியு பை டிஎக்ஸோட வேல்யூ டியூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ்னு வருமா டிவி அதாவது எக்ஸுக்கு வந்து இன்டகரில் எடுத்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூவா எக்ஸுக்கு இந்த இதில் எடுத்திங்கன்னா டிஎக்ஸில் இருக்கிற எக்ஸோட பெருக்கிற கான்செப்டில் வரும் எக்ஸ் இன் டெக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூன்னு வரும் இது வியோட வேல்யூ இந்த இதில் ஆஃப் யூ டிவி ஈக்குவல் டு யூவி மைனஸ் இந்த இதில் ஆஃப் வி டிஇ ஓகேவா இந்த இதில் ஆஃப் யூக்கு பதிலாக லாக் எக்ஸ் டிவியோட வேல்யூ எக்ஸ்ன்னு எழுதுகிறோம் அப்போ யூவோட வேல்யூ அப்படியே எழுதுங்க வியோட வேல்யூ இது வந்து டிவியோட வேல்யூ எக்ஸு அதிலருந்து நம்ம வியோட வேல்யூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூன்னு எடுத்துருக்கோம் மைனஸ் இந்த கரில் ஆஃப் வியோட வேல்யூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ டியூவோட வேல்யூ ஒன் பை எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸா இது நம்ம வழக்கம் போல் எக்ஸோட வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ லாக் எக்ஸு மைனஸ் ஒரு எக்ஸுக்கு ஸ்கொயர் கேன்சல் எக்ஸ் பை டூன்னு இருக்கும் இந்த கரில் ஆஃப் எக்ஸ் பை டூ இப்போ இந்த வகுத்தில் இருக்க ரெண்டு அப்படியே வச்சுங்க எக்ஸுக்கு நீங்கள் தொகையிடும் போது எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸோட வேல்யூனால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூன்னு வரும் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை நாலு ஓகேவா இந்த எக்ஸ் இந்த ரெண்டு வந்து நீங்கள் கணக்கு பண்ணக்கூடாது எக்ஸை வந்து தொகையிடும் போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூன்னு வரும் ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு ரெண்டு இருக்குது இந்த ரெண்டால் பெருக்கும் போது அதாவது இந்த ரெண்டு வந்து நம்ம க தனியாக எழுதிக்கிறோம் வெறும் எக்ஸை மட்டும் தொகையிடும் போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூன்னு வரும் அப்போ இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை நாலு ப்ளஸ் சி அதிலே செகண்ட் சம் பாருங்கள் இருபத்தி ஏழு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி சம்மெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸோட வேல்யூ நார்மலாக எக்ஸன் தான் வந்திருக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயரோ கியூபோ வந்திருக்காது ஆனால் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் கியூபு அந்த மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா பெர்னோலியின் சூத்திரத்தை யூஸ் பண்ணுவோம் பெர்னோலியின் சூத்திரம் என்னென்னா யூ இந்த கரில் ஆஃப் யூ டிவின் இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் வந்து யூ அப்படி எழுதிட்டு வி மைனஸ் யூ டேஸ் வி ஒன் ப்ளஸ் யூ டபுள் டேஸ் வி டூ மைனஸ் யூ ட்ரிபிள் டேஸ் வி த்ரீ அப்படியே கன்யூ ஆகிட்டே போகும் 
இந்த மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் அது மாறிட்டே வரும் இந்த யூவோட வேல்யூ யூவோட வேல்யூ வகையிட்டுகிட்டே வருவோம் யூ யூ டேஸ் அப்படின்னா வகையிடுறது அதை மறுபடியும் டபுள் டேஸ்னால் வகையிட்டதை மறுபடியும் வகையிடுவோம் இதை மறுபடியும் வகையிடுவோம் வியோட வேல்யூ அப்படின்னா டிவியிலேருந்து தொகையிடுறது வி ஒன்றா அதை மறுபடியும் தொகையிடுவோம் இதை மறுபடியும் தொகையிடுவோம் ஓகேவா இந்த லாக் இருபத்தி ஏழு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இ ஃபோர் த்ரீ எக்ஸ் அதான் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸோட வேல்யூ இல்லாத அளவுக்கு வரணும் எக்ஸுங்கிற ஹெல்த் வராத அளவுக்கு இப்போ இருபத்தேழு அப்படியே தான் வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து யூ இ ஃபோர் த்ரீ எக்ஸுங்கிறது வந்து டிவி எக்ஸ் ஸ்கொயர் வகையிடும் போது டூ எக்ஸின் எடுக்க ஒன்றுன்னு வருமா எக்ஸ் ஸ்கொயர் வகையிடும் போது என்ன வரும் அடுக்கு முன்னாடி வருவோம் எக்ஸின் அடுக்கு என்னென்ன என்ன அப்படிங்க என் இன்ட்டு எக்ஸின் அடுக்கு என் மைனஸ் ஒன் ஓகேவா அடுக்கு முன்னாடி வரும் அடுக்கலேருந்து ஒன்று குறைச்சி எழுதுவோம் டூ எக்ஸ் வந்துருச்சா வியோட வேல்யூ இதை தொகைட்டிங்க அப்படின்னா இ ஃபவர் த்ரீ எக்ஸ் எக்ஸ் கூட என்ன வேல்யூ இருக்கோ அது வகுத்தல்ல வரும் அடுத்து மைனஸ் இந்த வகையிட்டை தான் மறுபடியும் வகையிடுவோமா இதில் வந்து டூ எக்ஸ் அதை மறுபடியும் வகையிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஒரு டேபிள் போட்டு காமிச்சிட்றேன் யூவோட வேல்யூ எக்ஸ் ஸ்கொயரு ஓகேவா டிவியோட வேல்யூ இ ஃபவர் த்ரீ எக்ஸ் ஓகேவா இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம வீ கொண்டு வரணும் அப்படின்னா இ ஃபவர் த்ரீ எக்ஸ் பை த்ரீ யூவோட வேல்யூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வரும் ஓகேவா இது யூ இது வியோட வேல்யூ ஓகே இந்த டேபிள் போட்டு இதை அப்ளை பண்ணிடலாம் யூவோட வேல்யூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கிறத அப்படியே எடுக்கணும் வியோட வேல்யூ ஏன்னா இது டிவியிலேருந்து வீக்கு வந்திருக்கும் ஓகேவா இதுதான் யூவி ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததும் தொகையிட வகையிடக்கூடாது அந்த வேல்யூ அப்படியே வச்சுருங்க தொகையிடுறத மட்டும் தான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே தொகையிடணும் ஏன்னா யூ டிவின்னு சம்மில் வரும் அந்த ஃபார்மேட்டில் நமக்கு யூ அப்படியே தான் எடுப்போம் வி வந்து டிவியிலேருந்து விக்கு மாறும் அதுக்கப்புறம் தான் வகையிடுறத வகையிடுறது தொகையிடுறது கன்வி ஆகிட்டே போகும் இது யூ இது வியோட வேல்யூ அப்போ யூ டேஸ் அப்படின்னா டூ எக்ஸு இங்கே வி ஒன் அப்படின்னா இ ஃபவர் த்ரீ எக்ஸு ஓகேவா அடுக்கில் இருக்கிற மூணு மறுபடியும் வரும் ஏற்கனவே இங்கே ஒரு மூணு இருக்குது அப்போ மூணு பெருக்கள் மூணு U டபுள் டேஸ் அப்படின்னா எக்ஸை மட்டும் வகையிட்டீங்க அப்படின்னா வெறும் ரெண்டு தான் இருக்கும் ஓகேவா எக்ஸை வகையிட்டால் அதோடய வேல்யூ ஒன்று வி டூவோட வேல்யூ இ ஃபவர் த்ரீ எக்ஸ் பை மூணு பெருக்கள் மூணு பெருக்கள் மூணு ஓகே வகையிட்டதை மறுபடியும் வகையிடும் போது இந்த மூணு சேர்ந்துகிட்டே வரும் அந்த பழைய மூணு அப்படியே திறந்துட்டுருக்கோம் அப்போ இந்த லாஃப் இருபத்தி ஏழு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இ ஃபவர் த்ரீ எக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு யூவோட வேல்யூ யூவோட வேல்யூ அப்படி எழுதுங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் அந்த இருபத்தேழு முன்னாடி அப்படி எழுதிங்க எல்லாத்துக்குமே இருபத்தேழு எழுதிங்க இருபத்தேழு எக்ஸ் ஸ்கொயரு ஓகேவா யூவோட வேல்யூ அப்படி எழுதிட்டேன் ஏன்னா கொஸ்டினில் இருக்கிறது அப்படியே யூவில் வரும் வி தான் வகையிட்டுருப்போம் இ ஃபவர் த்ரீ எக்ஸ் பை த்ரீ ஓகேவா அடுத்த மைனஸ் குறி போடுறேன் ஃபஸ்ட்டு சம் பார்க்கும்போது இதாக தான் இருக்கும் இன்னும் தேர்ட் சம் ஃபோர்த் சம் இதே ஃபார்மெட் தான் அது பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்சிடும் இப்போ யூ டேஸா யூ டேஸ்னால் இதை மறுபடியும் வகையிடுறேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வகையிடும் போது டூ எக்ஸ்னு மரமா இதை தொகையிடும் போது வி ஒன் இ ஃபவர் த்ரீ எக்ஸை மறுபடியும் தொகையிட்டேன் அப்படின்னா ஒன்று ஒரு மூணு கீழே வரும் இது ஆல்ரெடி இருக்கிற மூணு இது மறுபடியும் இந்த வேல்யூ தொகையிடும் போது மறுபடியும் ஒரு மூணு கீழே வரும் அடுத்த ப்ளஸ்ஸு இது போட்டாச்சா யூ டபுள் டேஸ் இது யூ இது யூ டேஸ் யூ டபுள் டேஸ் இருபத்தேழு அப்படியே எழுதி ரெண்டு எக்ஸை வகையிடும் போது அதோட வேல்யூ ஒன்றாயிரும் ரெண்டோன் ரெண்டு இ ஃபவர் த்ரீ எக்ஸ் பை 
மூணு பெருக்கள் மூணு இது ஏற்கனவே இருக்கிறது இப்போ தொகையிடுறதுனால இன்னொரு மூணு வரும் அடுத்தது மறுபடியும் போகக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா யூவோட வேல்யூ இதோட முடிஞ்சிருச்சு ஓகேவா இதுக்கு மேலே வகையிட முடியாது ஏன்னா இங்கே எக்ஸ் இல்லாமல் ஆயிடுச்சு இருபத்தேழு ரெண்டையும் பெருக்கணா மூன்பது இருபத்தேழு ரெண்டையும் பெருக்கணா ஐம்பத்தி நாலு இப்போ ஒரு த்ரீ எக்ஸ் மூணு ஒம்பது ஒம்பது மூணு இருபத்தேழு ஓர் மூணு மூணு ஒம்பது மூணு இருபத்தேழு ஒம்பது எக்ஸ் ஸ்கொயர் இ ஃபவர் த்ரீ எக்ஸ் அடுத்தது மைனஸ் ஓர் ஒம்பது ஒம்பது ஆறு ஒம்பது ஐம்பத்தி நாலு ஆறு எக்ஸ் இ ஃபவர் த்ரீ எக்ஸ் அடுத்த ப்ளஸ் ஓர் இருபத்தேழு இருபத்தேழு ரெண்டு இருபத்தேழு ஐம்பத்தி நாலு இதில் இ ஃபவர் த்ரீ எக்ஸ் பாருங்கள் எல்லா இதுலேயுமே காமனாக இருக்குது அதனால் இ ஃபவர் த்ரீ எக்ஸை காமனாக வெளியே எடுத்துருங்க மீதி இருக்கிறது நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆறு எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு ஃபஸ்ட்டே நம்ம இந்த இந்த கரில் கேன்சல் பண்ணுறதுனால எல்லா சம்பளியுமே அதில் பெருநோலின் சுத்திரத்தில் ப்ளஸ் சி ஆட் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க ஏன்னா தொகையிட்டதை திரும்ப 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 தொகையிட்டே வரும் மூணாசம் பாருங்கள் இந்த கரில் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் காஸ் எக்ஸ் நம்ம இதை என்ன எடுப்போம் இந்த கரில் ஆஃப் யூ டிவின்னு எடுப்போம் யூவோட வேல்யூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவியோட வேல்யூ காஸ் எக்ஸ் ஓகேவா இப்போ யூவோட வேல்யூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஏன்னா பெருநோல் என் சூத்திரம்னா இந்த கரில் ஆஃப் யூ டிவி ஈக்குவல் டு யூ வி மைனஸ் யூ டேஸ் V1 ஒன் ப்ளஸ் யூ டபுள் டேஸ் வி டூ எக்ஸட்ரா ஏன் அப்படின்னா இது எக்ஸ் அப்படியே வரும் யூவில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே எழுதும் அடுத்தது யூ டேஸ் அப்படின்னா டூ எக்ஸ்ன்னு வரும் அடுத்தது டூன்னு வரும் யூவோட வேல்யூ வியோட வேல்யூ காஸ் எக்ஸை தொகையிடும் போது காஸ் எக்ஸை தொகையிடும் போது சைன் எக்ஸா அடுத்தது யூ டேஸ் அப்படின்னா டூ எக்ஸ் வி ஒன் இதை மறுபடியும் தொகையிடுறோம் சைன் எக்ஸை தொகையிடும் போது சைன் எக்ஸை தொகையிடும் போது மைனஸ் காஸ் எக்ஸா யூ டபுள் டேஸ் அப்போ வந்து ரெண்டு எக்ஸை வகையிடும் போது ஒன்று ரெண்டும் ரெண்டுன்னு வந்துடும் வி டூ மைனஸ் காஸ் எக்ஸை தொகையிடும் போது காஸ் எக்ஸை தொகையிடும் போது சைன் எக்ஸு சைன் எக்ஸை தொகையிடும் போது மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் வரும் இப்போ மறுபடியும் காஸ் எக்ஸை தொகையிட்டிங்க அப்படின்னா சைன் எக்ஸ்னு வரும் ஆனால் இந்த மைனஸ் காஸ் எக்ஸை தொகையிடுறதுனால மைனஸ் சைன் எக்ஸ்னு வரும் ஓகேவா காஸ் எக்ஸை தொகையிட்டால் சைன் எக்ஸ் சைன் எக்ஸை தொகையிட்டோம் அப்படின்னா மைனஸ் காஸ் எக்ஸ்னு வரும் காஸ் எக்ஸை தொகையிட்டால் தான் சைன் எக்ஸ் ஆனால் இங்கே மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் இருக்குது அதனால் இங்கே மைனஸ் சைன் எக்ஸ் வரும் ஏன்னா இதுக்கு மேலே கன்னியூ ஆகாது ஏன்னா இங்கே எக்ஸோட வேல்யூ கிடையாது இந்த லாஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் காஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அப்போ யூவோட வேல்யூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் வியோட வேல்யூ யூவோட வேல்யூ அப்படியே தான் வரும் இதை தான் டிவின்னு இருக்கிறது வின்னு எடுப்போம் வியோட வேல்யூ சைன் எக்ஸ் மைனஸ் யூஓ யூ டேஸோட வேல்யூ டூ எக்ஸ் வி ஒன்னோட வேல்யூ மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் யூ டபுள் டேஸோட வேல்யூ ரெண்டு ஓகேவா வி டூவோட வேல்யூ மைனஸ் சைன் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சைன் எக்ஸு மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸு காஸ் எக்ஸு ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ரெண்டு சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி பெருநோலியன் சூத்திரம் முடியும் போதே நீங்கள் அந்த ப்ளஸ் சி போட்டுங்க ஏன்னா தொகையிடுறது வருது இந்த கரில் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் க்யூப் சைன் எக்ஸுங்கிறது சம்மு இந்த கரில் ஆஃப் எக்ஸ் க்யூப் சைன் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் 
ஓகேவா வழக்கம் போல் பெர்னாலியல் சூத்திரம் தான் ஏன்னா எக்ஸின் அடுக்கு வேல்யூ வந்துட்டாவே பெர்னாலியன் சூத்திரம் யூஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து யூவோட வேல்யூ எக்ஸ் கியூபு டிவியோட வேல்யூ தான் சைன் எக்ஸ் ஆனால் நமக்கு யூவி தான் இந்த ஃபார்முலாவில் வரும் டிவியை வியாக பண்ணிங்க அப்படின்னா சைன் எக்ஸை துவைட்டிங்க அப்படின்னா மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் ஓகேவா இங்கே யூ டேஸ் அப்படின்னா மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வருமா மூணு முன்னாடி வந்துடும் அடுக்கிலேருந்து ஒன்று குறையும் அப்போ வி ஒன் காஸ் எக்ஸை தொகையிட்டோம்னா சைன் எக்ஸு மைனஸ் காஸ் எக்ஸை தொகையிடுறதுனால மைனஸ் சைன் எக்ஸ் வருமா அடுத்தது யூ டபுள் டேஸ் மூணு அப்படியே இருக்கட்டும் எக்ஸ் ஸ்கொயரை வகையிடும் போது டூ எக்ஸ்னு வருமா அப்போ மூ ரெண்டு ஆறு எக்ஸ்னு வரும் இங்கே வி டூவோட வேல்யூ சைன் எக்ஸை தொகையிட்டோம்னா மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் ஓகேவா ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ்னு மாறுமா நல்லா பாருங்கள் சைன் எக்ஸை தொகையிட்டோம் அப்படின்னா மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் வரும் அதே இங்கே மைனஸ் சைன் எக்ஸை தொகையிட்டோம் அப்படின்னா மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸாக மாறும் ஓகேவா சைன் எக்ஸுக்கு மைனஸ் காஸ் எக்ஸ்னு வரும் இங்கே ஒரு மைனஸ் ஆல்ரெடி இருக்குது மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸாக மாறுது யூ ட்ரிபிள் டேஸ் மூ ரெண்டு ஆறு மட்டும் வரும் ஏன்னா எக்ஸ் வெறும் எக்ஸை வகையிடும் போது கேன்சல் ஆயிரும் எக்ஸ் வெறும் எக்ஸை வகையிடும் போது அதோடய வேல்யூ ஒன்று ஓகேவா மூ ரெண்டு ஆறு பெருக்கள் ஒன்று ஆறு தான் வி த்ரீயோட வேல்யூ காஸ் எக்ஸை தொகையிடும் போது சைன் எக்ஸ்னு வரும் இந்த லாஃப் யூடிவி ஈக்குவல் டு யூவி மைனஸ் யு டேஸ் வி ஒன் ப்ளஸ் யூ டபுள் டேஸ் வி டூ மைனஸ் யூ ட்ரிபிள் டேஸ் வி த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் சி போட்டுங்க ஃபார்முலாலேயே போட்டுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஞாபகமாக வரும் யூவோட வேல்யூ எக்ஸ் க்யூபு வியோட வேல்யூ மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் அடுத்தது மைனஸ் யூ டேஸோட வேல்யூ மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் V1 ஒன்னோட வேல்யூ மைனஸ் சைன் எக்ஸ் யு டபுள் டேஸோட வேல்யூ மூ ரெண்டு ஆறு எக்ஸ் இன்ட்டு காஸ் எக்ஸ் ஓகேவா மைனஸ் யு ட்ரிபிள் டேஸோட வேல்யூ ஆறு வி த்ரீயோட வேல்யூ சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி மைனஸ் எக்ஸ் க்யூபு காஸ் எக்ஸ் மைனஸ் இன்ட் மைனஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆறு எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஆறு சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி